ஹலோ எவ்ரி வான் நான் அனுஷா ரமேஷ் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பேளே பாலக்காடு மாமி ரெசிபிஸ் அன்னபூர்ணி மாமி அவளோட ஃபஸ்ட் டாட்டர் அம்மா வந்து உங்களெல்லாம் இத்தனாலா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்து என்டர்டெயின் பண்ணா இப்போ அம்மா ஃபார் அ பிரேக் ஊருக்கு போயிருக்கா ஸோ அந்த பிரேக்கை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணி காமிச்சு உங்களெல்லாம் என்டர்டெயின் பண்ணலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி பண்ணலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஃப்யூஷன் ஸோ அம்மாவுக்கு எப்படிலாம் நீங்கள் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி என்னையும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஐ திங்க் ஐ என்டர்டெயின் யூ இன்னியோட ரெசிபி காலிஃப்ளவர் ஆலு ஃப்யூஷன் கறி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து மசாலாவுக்கு யூ நீட் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கோகோனட் ஸ்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் தனியா சீட்ஸ் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ரெட் சில்லி எடுத்துட்டுருக்கேன் இது காரம் இல்லை நீங்கள் காரம்னா இதில் ஹாஃப் போட்டுக்கலாம் இது வந்து சிக்ஸ் டு செவன் ரெட் சில்லி திஸ் இஸ் ஃபார் த மசாலா அண்ட் ஃபார் த கறி சிக்ஸ் ஆலு இப்படி வேக வச்சு க்யூபாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் உப்பு டர்மரிக்கும் போட்ட காலிஃப்ளவரை வேக வச்சு எடுத்துட்டுருக்கேன் இது ஒரு கப் இது வந்து சிக்ஸ் ஆலு அண்ட் சால்ட் அண்ட் கோகோனட் ஆயில் இதுதான் இதோட தேவையான பொருள் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இங்கே பார்க்கலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மசாலா அதுக்கு வந்து பச்சையாக தேங்காய் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லையா அது அப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் தனியா சீட்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் டு செவன் ரெட் சில்லி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பச்சையாக கோர்ஸாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப மையா இருக்க வேண்டாம் கோர்ஸா அரைச்சிக்கணும் மசாலா இப்படி இருக்கும் கோர்ஸா நம்ம அது என்னது சுண்டலுக்குலாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கோர்ஸா அரைச்சணும் அரைச்சிக்கணும் எப்படி இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ நீங்க நான் ஸ்டிக் இருந்தால் நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு கம்மி எண்ணெய் செலவாகும் கோகோனட் ஆயில் வந்து இந்த அளவு காய்க்கு நான் வந்து த்ரீ டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் எடுத்துட்டுருக்கேன் த்ரீ டீஸ்பூன் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் அதில் வந்து மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் அண்ட் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம எப்போதும் தாளிச்சு போடுற மாதிரி காய்க்கு தாளிச்சு போடுற மாதிரி இது ஒரு டீஸ்பூன் அது ஒரு டீஸ்பூன் வெடிக்கிட்டோம் கடுகு வெடிச்சுட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வேக வச்ச அலுவை நல்லா க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அலுவை போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அது கொஞ்சம் ஷார்ட்டே பண்ணணும் இது வந்து என்னோட பாட்டியோட ரெசிபி அதில் வந்து சில நாளைக்கு விரதம் அன்னைக்குலாம் சப்பாத்திலாம் சாப்பிடுவா பாட்டி ஸோ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் மசாலாலாம் சாப்பிட மாட்டா இல்லையா அன்னைக்கு வந்து இதை பண்ணானா அவங்களுக்கு சப்பாத்திக்கான பெஸ்ட் காம்பினேஷனாக இருந்தது ஸோ அதை நான் வந்து திருப்பி அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் தான் இன்றைக்கி அதை அவங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே வந்து உப்பு போட்டாச்சு காலிஃப்ளவருக்கு அதனால் ஆளுக்கு மட்டும் தேவையான உப்பை இப்போ நீங்கள் போட்டுருவோம் நான் வந்து ஒரு இந்த இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சால்ட் போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸி ரெசிபி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ஆலுவையும் இதையும் மட்டும் நீங்கள் வேக வச்சிட்டேன்னா வெறும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் ஆட்டில் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு தனியாக தேங்காய் மிளகா வதலையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தனியாக வெங்காயம் அறுக்கணும் பூண்டா அரைக்கணும் அந்த மாதிரியான வேலை எதுவுமே இல்லை இதில் ஜஸ்ட் ஈஸி ரெசிபி இப்போ வந்து நான் காலிஃப்ளவர் உப்பு போட்டு மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சதை நான் இதோட சேர்க்கிறேன் இதுக்கு தனியாக கலர் வேண்டாம் ஏற்கனவே நீங்கள் இதில் மஞ்சள் பொடி போட்டதால் தனியாக நீங்கள் கலர் மஞ்சள் பொடி ஒன்றும் தனியாக போட வேண்டாம் அண்டு காரத்துக்கு நம்ம அரைச்ச அந்த மிளகா மட்டும்தான் ஸோ கொஞ்சம் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகணும் இப்போ நான் காலிஃப்ளவர் அண்ட் ஆலு போட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ரெண்டும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் 
நீங்க அரைச்ச இந்த மசாலா கீரை தேங்காய் தனியா அண்ட் மிளகா வத்தல் ரெண்டு எல்லாமே பச்சையா தான் அரைச்சிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் இது ரோஸ்ட் கறி மாதிரி வராது ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம தோரண் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்டைல தான் வரும் இதுக்கு ஹைலைட் வந்து அந்த தனியா சீட்ஸ் அதோட வாசனை அப்புறம் கோகோனட் ஆயில் ஏன்னா கறிக்கெல்லாம் வந்து காலிஃப்ளவருக்கெல்லாம் யாரும் கோகோனட் ஆயில் போட மாட்டாங்க ஆனா இந்த வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த கோகோனட் ஆயில் அண்ட் இந்த மசாலா தான் இப்ப பாருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்திருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இந்த மாதிரி இருந்தா போறோம் உங்களுக்கு வந்து ரோஸ்ட் ஆகவே வேண்டாம் நம்ம ஊத்தின தேங்காய் என்ன போறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஆயிலும் ஊத்தல இப்போ கார்னிஷ் பண்றதுக்கு கொத்தமல்லிய மேல தூவிட்டு கேஸ ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியான இது டின்னருக்கு சப்பாத்தி பண்றேன்னா மார்னிங்கே கா வேக வச்சுட்டேன்னா வேலை ஆச்சு இல்ல மார்னிங் வந்து நீங்க ஒரு பிளெயின் ரசம் அதுக்கு இதுக்கு பெஸ்ட் காம்பினேஷனா இருக்கும் சாம்பார் ரசம் இல்லைன்னா சப்பாத்தி ஈவன் ஃபார் பூரி எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி நீங்க இந்த டிஷ் நீங்க பண்ணி உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களாம் அசத்துனா ஓகே நான் சர்விங் டிஷ்க்கு மாத்துறேன் எப்பொழுதும் யூஸ்வலா பண்ற கறியே நம்ம இல்லாம இதை வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் யூஸ்வலா எப்பொழுதும் நம்ம பண்ற மசாலா தனியா பொடி சாம்பார் பொடி அதெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டா இருக்கும் அண்ட் ஆலு கோபி அண்ட் ஃபியூஷன் கறி ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை தயவு செஞ்சு எனக்கு அனுப்புங்க தேங்க்யூ